Hey guys, so in this video, I am going to discuss everything about me. Meal timing, meal frequency, pre and post workout meal, meal quality and stuff like that. Watch the full video if you want to know everything about meals. But before talking about all that, we should get an idea about what happens when we eat and what happens when we don't eat. When you will do some research, recently read a review on this topic on muscle protein synthesis. It was mentioned that when we are eating, we are in a net positive protein balance means when we eat our muscle protein synthesis increases and that's not a surprise to anyone because we know that when we eat our muscle protein synthesis increases and that's why we eat now wo muscle protein synthesis increase hoegi ki nahi will depend upon the quality of that meal as well jiske bare mein hum baad mein discuss karenge if you are eating a good quality meal then aapki muscle protein synthesis increase hogi for the first 30 minutes wo dheere 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 jayegi then after that wo peak karegi and after that wo एक डेढ़ घंटे तक वहाँ रहेगी देन इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर वो नीचे आती रहेगी एंड टू आफ्टर टू आवर्स वो काइंड ऑफ बेस लाइन लेवल पे आ जाएगी जहाँ से उसने स्टार्ट किया था जब आपने मील ली थी उस टाइम पे आपकी मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन इंक्रीज हो जाएगी देन आफ्टर नेक्स्ट वन और टू आवर्स आप नेट नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस में रहोगे मीन्स उस टाइम में आप मसल लॉस करोगे सो थ्रू आउट द डे हम मसल गेन कर रहे होते हैं देन हम मसल लॉस कर रहे होते हैं सो इन ऑर्डर टू गेन मसल्स हम सरप्लस प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं जिसका भी रोल होता है उसके बारे में भी बोल डिस्कस वेन वी आर गेनिंग मसल हम नेट ओवरऑल थ्रू आउट द डे जो बैलेंस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है ओके okay, हम पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस में होते हैं हमारा मसल प्रोटीन सिंथिस ब्रेक डाउन से ज़्यादा ज़्यादा होता है यस देन ऐसे ही हर दिन हर दिन होता रहता है देन वी बिल्ड मसल नाव ये हम सोच सकते हैं कि यार अगर हम आ, जब फीडिंग देते हैं प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मील देते हैं अपने आप को एंड हमारी मसल प्रिंट सेंसिस इंक्रीज होती है एंड वो बाद में ला से दो घंटे के बाद नीचे आ जाती है सो so, हम उस टाइम में बाद में कि वो मसल क्योंकि दो घंटे के बाद हम कह रहे हैं कि मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन इंक्रीज हो जाता है एंड मसल प्रोटीन जो हमारा ओवरऑल बैलेंस होता है वो नेगेटिव हो जाता है एंड हम मसल लॉस कर सो so, हम कह सकते हैं कि यार क्यों ना हम दो घंटे के बाद फिर एक मील ले लें ताकि हमारी मसल प्रोटीन सेंसिस फिर इंक्रीज हो सके एंड आप अगर ये सोच रहे हो तो ये सही है बट द थिंग इज दैट जब वो दो घंटे के बाद मसल प्रोटीन सेंसिस नीचे आती है तब बॉडी में जो चाहिए होता है जो रिक्वायरमेंट होती है मसल प्रोटीन सेंसिस को इंक्रीज़ करने की वो तब भी सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल होती है अमाइनो एसिड्स प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होते हैं मेन लूसिन प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल भी हो तो मसल प्रोटीन सेंसिस बाद में नहीं इंक्रीज होती बाद में वो नीचे आ जाती है सो इट मीन्स दैट बॉडी कुछ टाइम के बाद आफ्टर इंक्रीजिंग मसल प्रोटीन सेंसिस वो नीचे आने शुरू हो जाती है एंड मसल प्रोटीन सेंसिस के फर्दर इंक्रीज को वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करती है सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मसल प्रोटीन सेंसिस इंक्रीज कब होगी सो so, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो वेर नॉट टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ मील कि मील की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए टू एलिवेट मसल प्रोटीन सेंसिस नाउ जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं मील की सो so उसमें मेन चीज़ हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की सो so एक मील में जो भी आप खा रहे हो अगर हम मसल प्रोटीन सिंथिस की साइड से देखें सो so प्रोटीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन हम अगर प्रोटीन की बात करें सो so उसमें क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मैटर करती है एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड करेगी द अमाउंट ऑफ लूसिन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट मील सो देर आर डिफरेंट रिकमेंडेशन बट मैं आपको कहूँगा हर मील में थ्री ग्राम ऑफ लूसिन हिट कीजिए नाउ इट इज़ रेकमेंडेड कि आप पॉइंट फोर ग्राम टू पॉइंट फाइव ग्राम पर के जी ऑफ योर लीन बॉडी मास ऑफ प्रोटीन हर मील में लीजिए सो so, ये जो हम प्रोटीन की बात अगर करेंगे पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव ग्राम पर के जी ऑफ योर लीन बॉडी मास इट हैज़ टू कम फ्रॉम हाई क्वालिटी प्रोटीन लाइक चिकन ब्रेस्ट एग्स वे मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोया एंड मिल सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट यू आर गेटिंग इन अ मील यू शुड फोकस ऑन द अमाउंट ऑफ लूसिन दैट यू आर गेटिंग इन अ मील एंड यू शुड ट्राई टू गेट 2.5 to 3 gram of leucine in every meal and when you'll do that aapki meal mein protein jo hoga wo hoga around 
25 to 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ मील वो डिपेंड करेगा बिकॉज अगर आप वे प्रोटीन से ले रहे हो अपना प्रोटीन एक स्कूप में ही आपको अराउंड 3 ग्राम लूसिन मिल जाएगा सो so, तब 25 ग्राम प्रोटीन इनफ होगा एक मील में बट अगर आप चिकन ब्रेस्ट से ले रहे हो सो अराउंड 140 ग्राम चिकन ब्रेस्ट बॉइल्ड आपको देगी उसको अगर कुक कर कर आप वे करोगे आपको अराउंड थ्री ग्राम ऑफ लूसिन देगी सो so, तब आपको अराउंड थर्टी ग्राम प्रोटीन लेना होगा अगर आप एग्स की बात करें अराउंड सेवन टू एट एग वाइट्स आपको इतना लूसिन दे देंगे उसके लिए आपको 32 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना होगा सो एज यू सी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन डेट यू टेकिंग अ मील फोकस ऑन हिटिंग द लूसिन कंटेंट एंड अमाउंट खुद एडजस्ट हो जाएगी सो so, आपकी मील का मेन पार्ट ये है आपकी प्रोटीन मैटर करता है हर एक मील में अगर हम मसल प्रोटीन सिंथिस की बात कर रहे हैं इतना आप अगर प्रोटीन लोगे तो आपकी मसल प्रोटीन सिंथिस प्रॉपरली इंक्रीज हो जाएगी आप कहोगे कि अगर मैं 40 से 60 ग्राम ले लेता हूँ 70 ग्राम ले लेता हूँ सो so, उसके बाद एक्स्ट्रा जो ये चीज़ होगी एक्स्ट्रा आप प्रोटीन दोगे वो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा मसल प्रोटीन सिंथिस को मसल प्रोटीन सिंथिस अराउंड थ्री ग्राम ऑफ लूसिन अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव ग्राम ऑफ प्रोटीन पे प्रॉपरली एलिवेट हो जाती है उसके बाद जितना भी आप प्रोटीन दोगे तब वो प्रोटीन यूज़ होगा फॉर अदर पर्पसेस देन इंक्रीजिंग योर मसल प्रोटीन सिंसिस मे बी दैट विल बी ऑक्सीडाइज फॉर एनर्जी एंड स्टफ लाइक दैट सो आपको इतना ही प्रोटीन लेना चाहिए हर एक मील में सो so नाउ आप जब भी ये प्रोटीन लोगे इससे क्या होता है कि इसके बाद आपकी मसल प्रोटीन सिंसिस इंक्रीज होती है आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अराउंड दो घंटे के लिए मसल प्रोटीन सिंसिस इंक्रीज होती है देन उसके बाद अगर आपने लेस से थ्री ग्राम ऑफ लूसिन लिया एक मील में दो घंटे के लिए मसल प्रोटीन सिंसिस इंक्रीज हुई आ, बाद में नीचे आ गई उसके बाद अमाइनो एसिड्स एंड लूसिन की कंसनट्रेशन ब्लड में स्टिल हाई होती है ओके सो so, वो स्टिल कंसनट्रेशन हाई है बट मसल प्रोटीन सिंसिस नीचे आ जाती है सो so, आप अगर ये सोचोगे कि यार मैं दो घंटे बाद फिर एक प्रोटीन फीडिंग ले लेता हूँ ताकि मेरी मसल प्रोटीन सिंसिस फिर इंक्रीज हो सके बिकॉज मैंने आपको बताया था कि दो घंटे बाद आपकी जो मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन इंक्रीज हो जाती है मसल प्रोटीन सिंसिस नीचे आ जाती है बट जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप प्रोवाइड करोगे अगर आप मील लोगे तो आप बॉडी को क्या प्रोवाइड करोगे ब्लड स्ट्रीम में आप और अमेनो एसिड भेजोगे लूसिंग भेजोगे बट ब्लड स्ट्रीम में तो वे पहले से ही है ओके okay? बॉडी को जो चाहिए उसके पास पहले ही है बट वो बॉडी का आ, रेजिस्टेंस uh, है मसल प्रोटीन सिंसिस को कि वो दो घंटे बाद वो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम तक रहेगी कि uh, दो घंटे बाद नीचे आएगी या तीन घंटे बाद नीचे आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे बट बॉडी कुछ टाइम बाद वो रेजिस्टेंस शो करना शुरू कर देती है सो इट मींस कि हमें हर दो घंटे बाद बॉडी uh, को प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जिस कारण हमने प्रोटीन देना है वो चीज़ पहले ही बॉडी के पास होगी सो so, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा बट मे बी आफ्टर वन और टू आवर्स अगर आपने एक मील ली है उसके बाद दो घंटे बाद वो सिंथेसिस नीचे आई देन एक दो घंटे बाद बॉडी फिर सेंसिटिव हो जाती है टू द फैक्ट ऑफ मसल प्रोटीन सिंथेसिस, देन आप थ्री फोर आवर्स के बाद एक और मील लोगे देन अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगा सो so, अगर एक बंदा आठ घंटे सो रहा है चौबीस घंटे में से आठ घंटे निकाल दें तो सोलह घंटे बच गए सो इट मीन्स कि अगर वो बंदा चार घंटे के बाद मिल रहा है तो आपको अराउंड फोर प्रोटीन फीडिंग्स लेनी चाहिए हर एक दिन में अगर हम ऑप्टिमैलिटी की बात कर रहे हैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा बट अगर आप चाह रहे हो कि आपको अपनी मील फ्रीक्वेंसी को ऑप्टिमल करना है देन फोर फीडिंग्स और थ्री टू फोर फीडिंग्स तो रखिए अगर आप मसल गेन करना चाह रहे हो तो एंड आप दो फीडिंग ले रहे हो इन माई ओपिनियन वो ऑप्टिमल नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू थ्री मील्स थ्री एंड फोर मील्स में मे बी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा सो नाउ एक्सरसाइज यहाँ पे कहाँ काम आती है जो एक्सरसाइज क्या करती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल प्रोटीन सेंसिस इंक्रीज होती है आफ्टर एक्सरसाइज अराउंड फर्स्ट आवर के लिए काइंड ऑफ सेम रहती है देन इंक्रीज होती है अप टू ट्वेंटी फोर आवर्स और फोर्टी एट आवर्स क्या होता है कि जब ये मसल प्रोटीन सेंसिस इंक्रीज होती है ये कंट्रीब्यूट करती है टू द मसल प्रोटीन सेंसिस इंक्रीज फ्रॉम फीडिंग सो जब अगर आप नॉर्मल फीडिंग कर रहे हो तो आपकी मसल प्रोटीन सेंसिस तब यहाँ थी जब अगर आपने एक्सरसाइज की है तो एडिशनल यहाँ पे होगी ओके ये एडिशन एक्सरसाइज ने किया है सो so, एक्सरसाइज पे आपकी मसल प्रोटीन सेंसिस ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ये इफेक्ट ऐसे भी रहता है कि जो पीक होती है वो भी ज़्यादा होती है अगर पहले यहाँ थी यहाँ भी होती है एंड देन जो नीचे आता है जब पहले जो दो घंटे में आ रहा था मे बी अब एक्सरसाइज के कारण वो नीचे 
तीन घंटे में आएगा सो जो मसल प्रोटीन सिंथिस की लेंथ है जो उसकी लास्टिंग स्टेट है कि कितने टाइम के लिए लास्ट करती है एक्सरसाइज वो भी इंक्रीज करती है बट अगर आप ओनली एक्सरसाइज कर रहे हो ओके ओनली एक्सरसाइज कर रहे हो एंड प्रोटीन फीडिंग नहीं दे रहे हो तब वो जो नेट होगा क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो मसल प्रोटीन सेंसिस भी इंक्रीज होती है मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन भी इंक्रीज होती है बट जब आप न्यूट्रिशन देते हो तो जो नेट होता है मसल प्रोटीन सेंसिस पॉजिटिव हो जाती है बट अगर आप न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो नेट बॉडी नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस में रहेंगी एंड विद टाइम अगर आप वैसे करते रहोगे तो यू विल लूज मसल सो दैट्स वाई वी रिकमेंड टू टेक योर प्रोटीन कि आप प्रोटीन लो अपने आपको बॉडी को न्यूट्रिशन भी दो बिकॉज एक्सरसाइज के लिए ये नहीं करेगी एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन कंबाइंड आपको मसल ग्रोथ देगी नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन टाइमिंग प्री वर्कआउट मील कब लेनी चाहिए पोस्ट वर्कआउट मील कब लेनी चाहिए बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील कौन सी होनी चाहिए वेल गाइज एज एव टोल्ड यू कि बॉडी जो को जब आप प्रोटीन देते हो मील देते हो तो मसल प्रोटीन सेंसेस इंक्रीज होती है एंड ब्लड में अराउंड थ्री टू फोर आवर्स के लिए माइनो एसिड्स का फ्लो रहता है बेस्ड ऑन कैसी आप मील ले रहे हो सो हम हम ले सकते हैं कि यार जब हम मील ले रहे हैं सो उसके बाद फोर आवर्स के लिए जब भी बॉडी को अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होगी लूसिन की ज़रूरत होगी बॉडी के पास वो अवेलेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट मीन्स कि आपकी जो प्री वर्कआउट मील होगी वो पोस्ट वर्कआउट मील का काम कर सकती है तो अगर आप 6 बजे ट्रेन कर रहे हो शाम को एंड आपने 5 बजे मील ली जिसमें आपने प्रॉपर प्रोटीन फीडिंग ली 3 ग्राम ऑफ लूसिन हिट किया 25 फाइव टू थर्टी फाइव ग्राम ऑफ प्रोटीन लिया हाई क्वालिटी उसके बाद चार घंटे तक आपकी बॉडी को जब भी माइनो एसिड्स की जरूरत होगी उसके पास वो अवेलेबल होंगे नाउ आपने छह बजे ट्रेन किया देन आपने लै से सात बजे तक ट्रेन किया सो इट मीन्स कि आपके पास फाइव प्लस फोर नाइन नौ बजे तक आप अगर कोई प्रोटीन फीडिंग ना भी लो तो काइंड ऑफ ओके है बिकॉज वो जो फाइव पी एम पे आपने मील ली थी उसका माइनो एसिड्स का जो कॉन्टेंट था वो अभी भी आपके ब्लड स्ट्रीम में है सो अगर बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हुई है तो उसके पास वो अमाइनो एसिड्स हैं ये वो यूज कर सकती है ताकि आप नेट नेगेटिव बैलेंस में ना जाएं आफ्टर एक्सरसाइज एज ए टोल्ड यू कि आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन भी इंक्रीज होता है विद एक्सरसाइज बट जब आप प्रोटीन देते हो बॉडी को तब ही नेट आप पॉजिटिव बैलेंस में आते हो अगर आप नहीं दोगे तो आप नेगेटिव बैलेंस में आ जाओगे सो इट मीन्स कि अगर आप इस सिचुएशन में हम बात करें तो आपको इमीडिएटली आफ्टर योर वर्कआउट वे प्रोटीन शेक आपके साथ जिम में लेकर जाने की जरूरत नहीं है आप आराम से सात बजे वर्कआउट कर कर घर आकर नहा धोकर आठ या साढ़े बजे अपनी अगेन हाई क्वालिटी मील ले सकते हो ट्वेंटी टू थर्टी ग्राम थ्री ग्राम ऑफ लूसिन इन दैट मील नाउ अगर कोई बंदा दो बजे मील लेकर छह बजे ट्रेन करने जा रहा है वो अगर हम बात करें ऑप्टिमेलिटी की तो वो इतना ऑप्टिमल नहीं होगा सो so, अगर बंदा छह बजे के बाद सात बजे अपना वर्कआउट खत्म कर रहा है सो दो बजे के बाद छह बजे तक वो मील उसको सपोर्ट कर सकती थी अब सात बज गए हैं सो so, अगर हम ऑप्टिमेलिटी की बात करें तो उस बंदे के लिए ये सही होगा कि या तो अपना प्रोटीन शेक अपने साथ जिम में लेकर चला जाए या तो घर आकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो अपनी हाई क्वालिटी प्रोटीन मील ले ले अनदर सिचुएशन जहाँ प्रोटीन टाइमिंग मैटर करेगी इज वेन यू वर्कआउट इन द मॉर्निंग अगर आप सोकर उठे इट मीन्स कि आपकी मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन ऑलरेडी हाई है बिकॉज आप कुछ खा नहीं रहे थे तो आपने सोने से पहले मील ली उसके बाद आप आठ घंटे के लिए सोए दो तीन घंटे तक मसल प्रोटीन सेंसिस इंक्रीज रही देन आप मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन आपका इंक्रीज होता रहा देन आपने नेक्स्ट फोर फाइव आवर्स नेट आपका जो था नेगेटिव बैलेंस था सो मसल लॉस आपने किया सो so, अगर आप अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे दो आपने मसल प्रोटीन सिंथिस इंक्रीज की बिकॉज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल प्रोटीन सिंथिस इंक्रीज करती है वो तो मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन भी इंक्रीज करती है and when you are fasting while sleeping तब भी मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन इंक्रीज था सो वो ब्रेक डाउन एंड रेजिस्टेंस ट्रेन का ब्रेक डाउन आपको नेट नेगेटिव बैलेंस में डालेगा सोने के बाद आप वर्कआउट कर रहे हो एंड आप दो तीन घंटे के लिए बाद में मील नहीं ले रहे इट मीन्स कि वो इतना प्रेशियस जो टाइम होता है हमारे पास तब आप नेट नेगेटिव बैलेंस में थे सो आप वो काइंड टाइम काइंड ऑफ वेस्ट कर रहे हो सो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो इन द मॉर्निंग आपके लिए सही ये होगा कि आप बिफोर डूइंग वर्कआउट एक 
प्रॉपर मील लीजिए प्रोटीन मील चाहे आप एक वे प्रोटीन शेक ले सकते हो अराउंड वन फोर्टी ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो सिक्स टू सेवन एग वाइट्स ले सकते हो ताकि आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सेंसिस भी राइज हो अमाइनो एसिड्स का फ्लो हो जो पोस्ट एक्सरसाइज आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और अगर आप बगैर कुछ खाए ही वर्कआउट करना पसंद कर सकते करते हो देन मेक श्योर कि इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट विद इन हाफ एन आवर आफ्टर योर वर्कआउट आप हाई क्वालिटी प्रोटीन मील लो अगर आप सुबह वर्कआउट कर रहे हो अगर हम ऑप्टिमेलिटी की बात कर रहे हैं नाउ अगर हम बात करें कि पोस्ट वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू योर प्रोटीन फीडिंग अगर आप प्रॉपर प्रोटीन फीडिंग ले रहे हो वो मसल प्रोटीन सेंसिस पे कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील विल बी इधर वे प्रोटीन शेक इधर वन फोर्टी ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट और आप ले सकते हो एट एग वाइट्स ताकि आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है लूसिन की वो हिट हो जाए सो नाउ कार्बोहाइड्रेट को इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि यार वो इंसुलिन आपकी बॉडी रिलीज करेगी बिकॉज व्हेन वी ईट कार्बोहाइड्रेट्स हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है ताकि जो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हुआ है वो इंसुलिन उस ब्लड ग्लूकोज को ग्लूकोज को लेकर जहाँ जाना है उसको वहाँ लेकर जा सके लाइक like हमारे मसल्स को प्रोवाइड कर सके एंड स्टफ लाइक दैट नाउ इंसुलिन डायरेक्टली मसल प्रोटीन सेंसिस ने ही इंक्रीज करेगा बट वो मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन को सप्रेस करता है सो इट मीन्स कि जो आपकी नेट प्रोटीन बैलेंस है जो मसल प्रोटीन सेंसेस माइनस माइनस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन है मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को वो कम कर देगा जो हमारा हमारा मेन गोल है कि हमारा नेट प्रोटीन बैलेंस पॉजिटिव हो सो so, इंसुलिन चाहे मसल प्रोटीन सेंसेस को नहीं इंक्रीज कर रहा है पर ब्रेकडाउन को कट कर रहा है हमारा नेट वो पॉजिटिव कर रहा है बट उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है बिकॉज आ, जो बॉडी है जो हमारा पेनक्रियाज है इंसुलिन रिलीज करता है आल्सो इन रिस्पॉन्स टू प्रोटीन फीडिंग एज वेल मींस कि जब हम प्रोटीन फीडिंग लेंगे वो हमें मोर देन इनफ इंसुलिन रिलीज करवा देगी जो मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को सप्रेस के जो बेनिफिट हम चाहते हैं इंसुलिन से वो हमें मिल जाएंगे सो इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट के एडिशन का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है नाम नॉट सेंग कि आपको कार्बोहाइड्रेट लेने नहीं चाहिए इट मीन्स कि आपको अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो विद प्रोटीन कि आपने रखा है कि यार कंपल्सरी है वो कंपल्सरी नहीं है आप अगर पसंद करते हो आप ले सकते हो बट मेन थिंग इज प्रोटीन प्रोटीन कॉन्टेंट ऑफ दैट मील 25 टू 35 ग्राम 3 ग्राम ऑफ लूसिन इन दैट मील सो आई होप कि आपको अब सब कुछ क्लियर है एंड अब आप मील्स के बारे में कोई भी आंसर्स कहीं पे भी नहीं ढूंढोगे सो so, ये सब कुछ जो मैंने बोला है उसको मैं कुछ शब्दों में बता देता हूँ कि आपको थ्री टू फोर मील्स इन अ डे लेनी चाहिए अगर आपका मसल गेन ऑप्टिमल करने की प्रायोरिटी है आपको हर एक मील में अराउंड थ्री ग्राम ऑफ लूसिन हिट करना चाहिए ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन इन एवरी मील एंड अगर आप मॉर्निंग में वर्क कर रहे हो तो आप ट्राई कीजिए कि प्री वर्कआउट में एक प्रॉपर प्रोटीन फीडिंग ले लीजिए अगर आप फास्टेड ही वर्कआउट करना पसंद कर, करते हो देन ट्राई कि विद इन हाफ एन आवर आफ्टर योर वर्कआउट आप प्रॉपर प्रोटीन फीडिंग ले लो और अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो एंड आपकी प्री वर्कआउट मील तीन चार घंटे दूर होती है आपके वर्कआउट से देन ट्राई कि विद इन हाफ एन आवर आप प्रॉपर प्रोटीन फीडिंग ले लो बट अगर आपकी प्री वर्कआउट मील ओनली अराउंड हाफ आवर होती है बिफोर योर वर्कआउट एंड आपका वर्कआउट अराउंड हाफ वन आवर का होता है देन आप विद इन वन टू थ्री आवर्स अपनी प्रोटीन फीडिंग ले सकते हो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सो या दैस इट गैस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी मेक श्योर टू गिव इट थम्स अप डू मी ए फेवर मेक श्योर टू गिव इट थम्स अप एंड लोगों के साथ आप शेयर कीजिए अगर आप कर सकते हो एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं विद योर न्यूट्रिशन विद योर फैट लॉस विद योर मसल गेन जस्ट क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड फिल माय एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन आई गेट बैक टू यू थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू ऑल टेक केयर एंड बाय